Всем привет! Сегодня будем готовить американский белый хлеб по рецепту 1901 года, с которым, можно сказать, так любезно поделился мой крымский коллега по YouTube. Ну, заодно проверим. Он, в принципе, у него все получилось. Я вот попробую сегодня сделать на молоке, в отличие от него, он делал на воде. Но остальные ингредиенты все те же. Для приготовления белого хлеба мне понадобится 410 грамм муки, чайная ложечка соли, половина столовой ложки сахара, 380 миллилитров молока, немножечко э, сливочного масла и 8 с половиной грамм сухих дрожжей. Я, в принципе, даже распечатал себе этот рецепт и по нему буду готовить. Ну и первым этапом необходимо распустить дрожжи в молоке и тщательно перемешаю. Теперь ставим на весы посуду, в которой будем замешивать тесто. Обнуляем показания весов. Выливаем эту закваску. Вот, обратите внимание, ровно 380 мл вот этой смеси. Так, добавляем пол столовой ложки сахара. Как-то так. И чайную ложечку соли. У меня на весах 516 грамм. Снова обнуляем весы. И теперь досыпаем 410 грамм муки. Как видите, ингредиентов все меньше. Это последнее, не считая масла. Фиксирую на весах 410 грамм муки. И ложечкой перемешиваем. аналогичное к первоисточнику оно не слишком густое не слишком жидкое такая вот сметанковая консистенция накрываю хлопчато бумажным полотенцем и на полтора часа оставляю в теплом месте чтобы тесто поднялось где-то через час 15 минут необходимо растопить духовку до 200 градусов то есть за 15 минут до готовности теста Итак, ровно через час 15 мы приступаем к разогреву духовой печки. Нам необходимо поставить обогрев и сверху, и снизу. И выставляем температуру 200 градусов. Значит, здесь уровень первый. Сюда мы ставим посуду. Ну, понятно, что снизу должна выпекаться, а сверху также будет обогрев включен. Но он гораздо выше, поэтому он будет только корочку создавать. Можно заранее, можно вот сейчас, вот за оставшиеся 15 минут подготовить посуду для выпекания. У меня есть вот такая сковорода, она с антипригарным покрытием. Но я все равно выложу сначала с пергаментом для выпекания. Вот так. И немножко смочу водой, чтобы... Чтобы бумага хорошо пристала, не отлипала. И смажем немножко сюда масло. Как-то так. Мы достаем из теплого места наше тесто. Блин, как оно поднялось. И прилипло все-таки. Хлопок, не хлопок, а все равно прилипает. Но поднялось шикарно. О -хо -хо -хо. И выкладываем сюда наше блюдо. Поскольку готовлю первый раз, некоторые нюансы я не соблюдаю. Надо было все-таки сразу в блюде оставлять это тесто подниматься. Так, выравниваем по всей поверхности сковородки. Но тесто мне нравится. Шикарно. Короче, как-то так. Хотя именно благодаря этой моей как бы, такой ошибке, я увидел, что тесто получилось неплотное, очень рыхлое, такое пористое. То есть думаю, что рецепт будет удачный. Но теперь отправляем это в духовку. 
И ожидать нам придется недолго, всего лишь 30 минут. Выставляем таймер на 30 минут. Время пошло. Открою тайну, выпекал я не 30 минут, а добавил еще 15. Того 45 минут и вот такой хлеб у нас получился. Ну и хоть запекался у меня он дольше, чем у оригинального, так сказать, рецепта. Но попробуем. Он немножко уже подстыл, такой степленький. Режется классно. Так, о, видите, какой получился. Он еще пышет жаром. Да, пахнет дрожжевым тестом. Внизу вот такой, сверху небольшая корочка. Класс. Можно делать. И тут я себя ловлю на мысли, что телепортация это существует, да? Вы это тоже видите? И я чувствую тот же вкус, тот же запах. Достаточно разбить на ингредиенты, строго следовать рецепту при его изготовлении. И запах, и вкус телепортировался по интернету ко мне домой. Всем пока, увидимся.